ঢাকাতে যখন রান্না বান্না করি সো আমি তো রান্না করতে পারি না রান্না করে আমার যে রুমমেট যারা আছে তারা আমি জাস্ট পেঁয়াজ ছিলি মানে পেঁয়াজটা ছিলতে পারি কাটতেও পারি সো অনেক সময় রুমমেট বলে ভাই তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ কাটেন তো তাড়াতাড়ি তো আমি তো পেঁয়াজ কাটি মোটা মোটা করে মানে স্ট্রাইপগুলো হয় মোটা মোটা স্লাইসগুলো মোটা মোটা হয় পাতলা হয় না সো অনেক সময় কি হয় দুতো বলে যে এই তাড়াতাড়ি কাটো তাড়াতাড়ি কাটো সো ওই সময় আমি কি করি দুতো কেটে ফেলি সো মোটা হয়ে যায় এখন মোটা মোটা হয়ে কেটে দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমার কলিগ অথবা আমার রুমমেট আমাকে বলছে ভাই আপনি কি করেছেন এত মোটা মোটা করে পেঁয়াজ কাটে ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু আমরা এই কথাটা বলে থাকি বাংলায় সেটা হচ্ছে ভাই এটাই তো যেভাবে আপনি চান বা যেভাবে আপনি চেয়েছিলেন বা যেভাবে আপনি আশা করেন কারণ সময় নেই দ্রুত আপনি বলেছেন যে কোনোভাবেই হোক দ্রুত কেটে দাও রান্না করা লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমি তখন বলছি দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্ট এটাই যেভাবে তুমি চাও দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্টেড এটাই যেভাবে তুমি চেয়েছিলে বা দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্টেড টু ডু এটাই যেভাবে তুমি চেয়েছিলো যে করি সো নিশ্চয়ই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা ডিটেলসে চলে যাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ হিন্দু ভাইদের প্রতি রইল নমস্কার ওয়েলকাম টু নাসিস ক্লাব দিস ইজ নাসির বিফোর ইউ অ্যান্ড টুডে উই উইল লার্ন সাম অ্যাডভান্স লেভেল স্পোকেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আজকে অ্যাডভান্স লেভেলের আরও একটি ক্লাসে মজার কিছু এক্সপ্রেশন শিখি এবং স্ট্রাকচার শিখি সো আজকের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে ফিফটিন তোমরা বিগত ক্লাসে দেখেছ যে কিভাবে আমরা এখানে মানে রিলেট করেছি রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে কিভাবে দুইটা সেন্টেন্সকে রিলেট করে মানে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি সেন্টেন্স প্যাটার্ন রেডি করে অ্যাডভান্স লেভেলে কথা বলি সাও আজকের আমরা আলোচনা করব হাউ নিয়ে এখানে হাউ রিলেটিভ প্রোনাউন না রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এভাবে আমাদের ওয়ার আছে ওয়াই আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব রিলেটিভ অ্যাডভার্ব সো রিলেটিভ অ্যাডভার্ব কি করে দুইটা বা তার বেশি সেন্টেন্সকে একসাথে করে রিলেট করে প্রফেশনাল স্ট্রাকচার তৈরি করে সো এখানে আমরা পেয়েছি হাউ হাউ দিয়ে আমরা সেন্টেন্স বানাবো প্রথমে হচ্ছে দিস ইজ এটা একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স দিস ইজ মানে এটা বা এটাই এটা হাউ হাউ মানে আমরা জানি কিভাবে যখন কোয়েশ্চেন করব তখন সেটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসে সেই জায়গাতে সেটা কিভাবে বাট এইখানে যেহেতু দিস ইজ এটা একটি স্বাধীন সেন্টেন্স এবং আই থিঙ্ক আই ওয়ার্ক এটা হচ্ছে একটি স্বাধীন সেন্টেন্স সো দুই সেন্টেন্সের মাঝে যখন রিলেট করব সম্পর্ক তৈরি করব কানেকশন করে একসাথে একটা সেন্টেন্স বানাবো তখন এই হাউ হয়ে যাবে মানে হাউ এর বাংলা হয়ে যাবে যেভাবে তাহলে আমরা এটা দেখি দিস ইজ হাউ মানে দিস ইজ হাউ মানে এটাই যেভাবে তুমি খাও যেভাবে তুমি কাজ করো যেভাবে আমি কাজ করি দিস ইজ হাউ আই মেক ভিডিও দিস ইজ মানে এটাই যেভাবে আমি ভিডিও তৈরি করি দিস ইজ হাউ আই ডেলিভার স্পিচ এভাবেই যেভাবে আমি তোমাদের সাথে স্পিচ ডেলিভার করি দিস ইজ হাউ আই টক দিস ইজ হাউ আই ওয়াক দিস ইজ হাউ আই খিস দিস ইজ হাউ আই রিকোয়েস্ট ইউ টু ওয়াচ মার ভিডিওস দিস ইজ হাউ আই লার্ন এভাবেই যেভাবে আমি শিখি সো এই ধরনের সারাদিনে প্রচুর প্রচুর আমরা কথা বলি আমরা ইচ্ছা করলে সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবেও ইউজ করতে পারি যেমন ধরো দিস ইজ দিস ইজ মানে এটা হাউ যদি বাদ দিয়ে দিই আমরা তাহলে দিস ইজ এটা আই ওয়ার্ক আমি কাজ করি দিস ইজ আই লার্ন এটা আমি শিখি আই লার্ন আমি শিখি তাহলে দুইটা আলাদা আলাদা যদি আমরা সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করি তাহলে এটা শুনতে ভালো লাগবে না বাট দুইটা বা তার বেশি সেন্টেন্সকে যদি এক সেন্টেন্সে নিয়ে এসে এক্সপ্রেশনটা সুন্দরভাবে দেই তাহলে খুব ভালো লাগবে এবং এটা হচ্ছে প্রফেশনাল স্টাইলে কথা বলা সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ হাউ আই ওয়ার্ক এটাই যেভাবে আমি কাজ করি দিস ইজ হাউ আই থিঙ্ক এটাই যেভাবে আমি ভাবি ধরো তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করছো যে কি রে তুই সারাদিন ঘুমিয়ে থাকিস বা এলোমেলো করে কাজ করিস বা এমন কিছু একটা তখন আমি বলছি দিস ইজ হাউ আই ওয়ার্ক দিস ইজ হাউ আই থিঙ্ক 
অর্থাৎ তুমি যখন আমার কাজ সম্বন্ধে আমার চিন্তা সম্বন্ধে আমার হাঁটা কথা বলা খাওয়া ভিডিও করা যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে যখন তুমি আমার সমালোচনা অথবা যাই বলো না কেন যখন আমাকে কোয়েশ্চেন করবে বা কিছু বলবে সেক্ষেত্রে আমি তখন বলবো যে হ্যাঁ এটাই যেভাবে আমি কাজ করি এভাবে এটাই যেভাবে আমি ঘুমাই এটাই যেভাবে আমি খাই এটাই যেভাবে আমি ঘুরে বেড়াই সো এটা হচ্ছে দিস ইজ হাউ ওয়াই থিং এটাই যেভাবে আমি ভাবি দিস ইজ হাউ ওয়াই ট্রাইড এটাই যেভাবে আমি চেষ্টা করেছিলাম দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্ট এটাই যেভাবে তুমি চাও অর্থাৎ তুমি কিছু একটা জিনিস চেয়েছো এখন ধরো যে আমার সেটা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তো তারপরে তুমি আমার পিছনে লেগে আসো সো ধরো যে তুমি মিষ্টি খাইতে চাইলে যে আমি মিষ্টি খাবো তোমার কাছ থেকে তুমি একটা কি এসিসিতে গোল্ডেন পেয়েছো এখন মিষ্টি বলতে আমি ওই হোটেলের মিষ্টি না এনে ধরো যে একটা লবণচোস লবণচোস বলতে ললিপপ টাইপের ছোটো ক্যান্ডি এটা তোমাকে আমি দিলাম দিয়ে তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ নাও মিষ্টি খাইতে চেয়েছিলে এই নাও এক টাকার এক টাকাতে একটা ক্যান্ডি দিলাম এই তো তোমার মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেল কিন্তু আসলে তুমি তো চেয়েছো হোটেলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে মানে বিশাল বিশাল মিষ্টি খাওয়ার জন্য সো এই সিচুয়েশন ক্ষেত্রে তখন আমি বলবো দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্ট এটাই যেটা তুমি চাও রাইট বাট আসলে কিন্তু ওটা ও চাই না বাই দ্য ওয়ে নেক্সট আমরা যাই দিস ইজ হাউ শি ওয়ান্টেড এটাই যেভাবে সে চেয়েছিল দিস ইজ হাউ দে গাউ এটাই যেভাবে তারা যায় দিস ইজ হাউ ইট ওয়েন্ট এটাই যেভাবে সেটা ঘটেছিল বা দিস ইজ হাউ ইট গট এটাই যেভাবে এটা হয়েছিল হয়েছিল বলতে আসলে বি মানে হওয়া এখানে গো অর্থ হচ্ছে হওয়া গেট অর্থ হচ্ছে হওয়া এটা পাঁচ টেন মিনিট করা হয়েছে সো আমি এখানে হওয়া অর্থে এটা ইউজ করেছি এটা নেটিভ স্পিকাররা ইউজ করবে এবং এটা হচ্ছে স্মার্ট ইউজ তারপর হচ্ছে দিস ইজ হাউ ইট গোজ এটাই যেভাবে এটা হয় মানে হয় বলতে বি মানে হওয়া সো বিকাম মানেও হওয়া বিকাম বি এগুলো না দিয়ে আমি দিয়েছি গ মানে এটা ইট আছে তাই এটা গোজ হয়েছে এটা ইন্ডিমিনিট টেন্স সো দিস ইজ হাউ ইট গোজ হাউ ইট গেটস এটাই যেভাবে এটা হয় গেটস মানে হওয়া গেট মানে হওয়া বাট এখানে এস দেওয়া হয়েছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের কারণে কে এই যে ইট ইট থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের কারণে এখানে এস হয়েছে নেক্সট দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং এটাই যেভাবে এটা চলে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে সো এটা একেবারে মানে অ্যাডভান্স লেভেলের বিগিনিং লেভেল দেন এবার আমরা এই দিকে আরও আরেকটি ভার্ব ইউজ করব মানে সেন্টেন্সকে এক্সপ্যান্ড করব আমরা ইনফাইনিটিভের সাথে এখানে আরও কিছু সেন্টেন্স নিয়েছি তাহলে দিস ইজ হাউ আই থিঙ্ক টু ট্রাস্ট ইউ এটাই যেভাবে আমি মনে করি যে টু ট্রাস্ট বিশ্বাস করা যায় ইউ তোমাকে দিস ইজ হাউ আই ট্রাইড এটাই যেভাবে আমি চেষ্টা করেছিলাম টু রেস্কিউ দেম তাদেরকে বাঁচাতে রেস্কিউ মানে উদ্ধার করতে দিস ইজ হাউ আই ট্রাই টু রেস্কিউ ইউ বা রেস্কিউ দেম দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে উইথ মি দিস ইজ হাউ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে উইথ মি ধরো যে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছো মানে বলছি প্রেমের প্রতারণা প্রেম এনিওয়ে সো আমি রেগে মেগে একটা সময় বলছি ও দিস ইজ হাউ ইউ প্লে উইথ মি দিস ইজ হাউ ইউ ট্রাই টু প্লে উইথ মি ও এভাবে তুমি আমার সাথে খেলনা খেলতে চেয়েছো রাইট দিস ইজ হাউ ইউ ট্রাই টু ডিসিভ উইথ মি ট্রাইড চেষ্টা করেছিলে তুমি টু টু প্লে অথবা টু ডিসিভ ডিসিভ মানেও হচ্ছে প্রতারণা করা ডিসিভ লিখতে পারি আমরা ডি ই সি ই আই ভি ডিসিভ নেক্সট হচ্ছে দিস ইজ হাউ ইউ হাউ শি ওয়ান্টেড টু শর্ট ইট আউট এটাই যেভাবে সে চেয়েছিল কি করতে শর্ট ইট আউট শর্ট আউট মানে সমাধান করতে মানে ফিক্স মানে সমাধান করতে সলভ মানে সমাধান করতে শর্ট আউট এটা হচ্ছে একটি ফ্রেজ এটা মোস্ট পপুলার একটি ফ্রেজ যেটা ইউজ হয় ওয়ার্ল্ডে সো দিস ইজ শি ওয়ান্টেড টু শর্ট ইট আউট এটাই দিস ইজ হাউ শি ওয়ান্টেড সে চেয়েছিল টু শর্ট ইট আউট এটা সমাধান করতে এরপর দিস ইজ হাউ দে গাউ এটাই যেভাবে তারা 
जे भाव तरह जाए to restore or to uh, reform the situation ये भावे मने ये टाइ जे भावे तारा जाए situation टके restore करते मने आगर मतो करते hmm? so restore मने छे आगर मतो करा बा reform करा मने आगर रूपे निये जाओ this is how you wanted to reform the situation this is how ये टाइ जे भावे you wanted to me चेच हिले to restore so this is how you want othoba you wanted je kon ekta amra dite pare to restore but to reform the situation ebar dekho aro kichu native bra kibhabe use kore nicher dike khyal koro seta hocche this is how it goes this is how it goes to help me mane etai je bhabe eta jai mane egiye jai to help korar jonno me amake এটা সরাসরি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে বাংলিশ টু ইংলিশ করলে হবে না বা ইংলিশ টু বাংলিশ করলে হবে না এটা হচ্ছে এমন একটি প্যাটার্ন বা নমুনা যেটা একমাত্র ফরেন কান্ট্রির লোকে ইউজ করে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মানের যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে প্যাটার্নগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা সো দিস ইজ হাউ ইট গোজ টু হেল্প মি দিস ইজ হাউ ইট গেটস টু হেল্প মি তার মানে হচ্ছে এটাই যেটা আমাকে হেল্প করতে যাই হেল্প করতে আসে সো এটা সেন্সটা হচ্ছে বড় ধরনের সেন্স কাজ করবে এটা মানে ইনসাইট ইনসাইট হচ্ছে মানে হচ্ছে যে ভাব নিয়ে যেটা কাজ সেটা এখানে প্রকাশ করবে একেবারে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড এখানে মিনিং বের করলে হবে না দেন আরেকটা হচ্ছে দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং টু বি স্পয়েল এটাই ঠিক যেভাবে এটা যাচ্ছে নষ্ট হতে মানে এটা নষ্ট হতে যাচ্ছে কোন একটা জিনিস ধরো যে তোমাকে দিয়েছি খাবার দিয়েছি অনেকগুলো খাবার নিয়ে এসেছি বাইরে থেকে তোমাকে খেতে বলেছি তুমি খাওনি এলোমেলো করে রেখে দিয়েছ বাজে একটা অবস্থা তো আমি তোমাকে বকাবকি করছি ঠিক এমন একটা পর্যায়ে আমি এই সেন্টেন্সটা ইউজ করছি দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং টু বি স্পয়েলড মানে এটাই যেভাবে আসলে এটা স্পয়েলড হতে যাচ্ছে মানে এটা নিজেই কি হচ্ছে স্পয়েল এটা অবশ্য প্যাসিভ ফর্মে লেখা আছে প্যাসিভ ফর্ম কি কিভাবে হয় এটা নিয়ে আমার আরও বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে সেটা তোমরা নাসিস ক্লাব চ্যানেলে সার্চ করে দেখে নিতে পারো সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা সেন্টেন্স আমার ইচ্ছা করলে দিস ইজ হাউ দিজ আর গোয়িং টু বি স্পয়েলড এটাই যেভাবে এগুলো নষ্ট হতে যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে এগুলোই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সো এগুলো হতে পারে ম্যাঙ্গো জ্যাক ফ্রুট লিচি অনেক কিছুই হতে পারে সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ ভিডিওতে জাস্ট আমি দিস ইজ হাউ এতটুকুই বোঝাতে চাইছি এবং দিস ইজ হাউ এর সাথে প্রথম অবস্থায় সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করতে চেয়েছি এবং এর সাথে আরও এক্সটেনশন বাড়িয়ে আমরা আরও ইনফাইনিটিভ দিয়ে আরও একটি ভার্ড দিয়ে আমরা সেন্টেন্সকে আরও প্রফেশনাল বানিয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ ভিডিওটি এখানে শেষ করব আর হ্যাঁ তোমরা যদি আমার অনলাইনে ক্লাস করতে চাও তাহলে আমাদের পেড ভার্জন রয়েছে সেই পেড ভার্জনে আমাদের কোর্স ফি পেমেন্ট করে অনলাইনে ক্লাস করতে পারো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবার দেখা হচ্ছে আরেকটি ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম